Good morning. Dil TMT, Swargasema Sandalwood Farms and LIC. Samarpishthuna Business Breakfast Show. Swagatham. Asya market le morning manak week queues kan pishthunai. Of course, dhan pakkan vedu thang. Kaasepu. India ki nizanga ne uka garvin chadha gina roju February 14, 20 vela irave moodu. Valentine's Day ni kaadu. Chala goppa vishyam uka charitratma kwa vayna vishyam zari gindi. So, ninna mana Air India. माना देश आने के चंद्रा दी अतिपैदा एवेशन कंपनी एयर इंडिया उनका एयरक्राफ्ट डील डेब्बे बिलियन डॉलर ला वर्थ अंटे शुमार का आरवे वेल कोटला रुपए ला डील नहीं अंटे प्रपंच चलो ना अतिपैदा एवेशन डील ने कुदर्च कुंड दी इधी उनका चारित्रात्मक में ना उपन्यास नाल गुंडले डेब्बे विमान आलने � मारो का डेब्बे भाई विमान आलने कोड़ा कौन गोल चेस है उकास होना इंटे मतों आई दोनों नाल भाई विमान आलने इंद इपड़ वर्को प्रपंचनलो एक खड़ा गोड़ा इंता पैदा डील जरगले दो सो इधी निज़ंगा मनंदरों गोड़ा गर्विंच दागिना विषय में इंद कंटे इपड़ दाका मानों चूसना डील सन्नी गोड़ा इतर देश आलू मरोक देशन तो कुदूच खाने भी कहने माना देशन उन्ची इन्ता पैदा उपन्दाम कुदूट वाने दी ये दी चाला अर्धगा जरिये आमसों इन्फेक्ट आई एम सेचिंग फॉर जो बर्डन मॉर्निंग ने चूस है नो मॉर्निंग चाला हड़ावड़ी ऑन थोड़ा को नेकरा नेकरा आमसे आलू चूस कुंटो कुछ और सोचते हैं बैक � अति पैदा हो जाएं इन घंटे पांडी मिलियन जॉब्स क्रिएट होता है इटा एक रा अमेरिका लो मान कारण अंगा मान एयर इंडिया इच्छा ना ये आर्डर कारण अंगा बोइंग को इच्छा रनों ने ले आ भाई रनों ने ला येरा भाई विमान आला आर्डर कारण अंगा अलग है फ्रांस की चंदने एयर बस की मरोकर रनों ने ला ये आ in fact, we have to invest in our own business. We have to invest in our own business. That's why we have to invest in our own business. We have to do this. This is definitely a laudable achievement. We have to do this in our own business. We have to do this in our own business. We have to do this in our own business. We have to do this in our own business. We have to do this in our own business. We have to do this in our own business. We have to do this. गर्वन तो उपोंगी पोदा, मित्र हम सेल अन्य पाखन बैठे नहीं, राजकीय आलू इवन नहीं, मन की कूड़ गुड़ा बैठो, but इधी निज़ंगा मन व्यापार व्यतलो टाटास की सैल्यूट मुख्यंगा, so वालू एयर इंडिया ने तो ही कपूती का कन्वर गई पोतों अंदी अने भाई पड़े समय लो, आ संस्थन वाल कोन गोल चेटों, � चालो चालो अभिनंदन ये का मेन विषय हूँ ये दी टाटा लो मात्र में साधन से गलत नहीं हो जाए रखरखाल ग्रुप्स लो रखरखाल संक्षेप वाल सोचते ना मनो बट टाटा ये पूर्व गड़ो आठवंटी विवाद आलो के वैल्ले दो संक्षेप वाल लो के वैल्ले दो सो ये दी भारतीय लंदरों मन अंदरों गड़ा गर्विंच देखना � विजन एंड हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी मुख्य अंग नीट कंटे निजाई थी तो कोड़े ना होगा व्यापारा ग्रुप इधर ना उन्हीं माना इंडिया लोन अंटे आदि टाटा लेते मरे वर्ड का इका मार्केट्स लोकेल दां सो लास्ट नाइट यूएस लो इन्फ्लेशन डेटा अनुकूल दान कंटे कुद्दिगा एक होगा उच्चन्दे मंथन मंसूस्त मार्केट है उनको नहीं 5.4 परसेंट होते हैं उनको दान तो कुछ दिगा मार्केट्स निराश चेंज है एंड हाईर फॉर लॉन्गर हाईर इंटरेस्ट रेट्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन है नहीं दी पड़ो मन को कंफर्म है इन्दी निन्ना मॉर्निंग निन्ना मना यूएस मॉर्निंग कालमान प्रकारम 5.25 परसेंट होना टर्नल इंटरेस्ट � so, disinflation is the process of continuing. That means, inflation is the process of disinflation. Disinflation process is the process of continuing, but the slogan is the process of continuing. So, in the 2020s, there is a pause in the interest rates. There is a lot of pain. But now, there is no 
మేబీ నెక్స్ట్ మీట్లో అయితే డెఫినెట్లీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్లు మరొకసారి పెరుగుతాయి ఈ నేపథ్యంలో ఆసియా మార్కెట్లో కూడా లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్లో వచ్చినట్లే నష్టాలు వస్తున్నాయి ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఒక గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తుంది నిన్నటి లాభాల తర్వాత నిన్న ఏమి లీడ్ చేసాయి మార్కెట్స్ని ఐటీ డెఫినెట్లీ ఐటీ ఎఫ్ఎంసీజీ లైక్ ఐటీసీ లాంటి స్టాక్స్ దెన్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వీటి కారణంగానే మార్కెట్స్లో లాభాలు వచ్చాయి అండ్ షార్ట్ కవరింగ్ జరిగింది షార్ట్ కవరింగ్ కూడా అగ్రెసివ్గా చేశారు ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ సో ఇది మనం మార్కెట్లో గమనించాల్సిన అవసరం అయితే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ సరే ఐటీ ఎలాగూ పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ ప్రీఎంప్టింగ్ నాస్డాక్ నాస్డాక్ని ఏప్ చేస్తుంటుంది అంటే నాస్డాక్ను అనుసరించి వెళ్తూ ఉంటుంది కానీ మన మన ఐటీ ఇండెక్స్ నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ ఈజ్ ప్రీఎంప్టింగ్ అంటే ముందుగానే నాస్డాక్ కదలికను పసిగట్టి దానికంటే ఒక అడుగు ఒక అడుగు ముందు వేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది సో ఇప్పుడు టెన్ డే ఎక్స్పెనెషన్ మూవింగ్ యావరేజ్ పైన నిన్న క్లోజ్ అయింది మన నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ అదే అదే పరిస్థితి మనం నాస్డాక్లో కూడా చూసాం లాస్ట్ నైట్ వీటికంటే కూడా ముఖ్యంగా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈ రెండింటికి కలిపి నిఫ్టీలో మోర్ దాన్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంది సో హెచ్డిఎఫ్సి అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రెండు కలిపి ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కి అరౌండ్ టెన్ పర్సెంట్ సో ఇవి ఈ రెండు కదిలితేనే ఈ జగన్నాథ రథ చక్రాలు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాయి సో ఇది మనకు మార్కెట్కి అత్యంత కీలకమైన అంశం ఈ వారంలో చూస్తే మనకు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అంటే మండే చూస్డే కలిపి అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ బిహేవియర్లో కూడా కొద్దిగా మార్పు వచ్చింది దే ఆర్ నెట్ బయర్స్ నో సో ఒకవేళ వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ కనుక ఒకసారి చూస్తే మొన్న మండే రోజు ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ లాంగ్స్ షార్ట్స్ ఉన్నాయి నిన్న అవి సెవెంటీ త్రీ పర్సెంట్కి తగ్గాయి అంటే ఒక లెవెన్ పర్సెంట్ పొజిషన్స్ని వాళ్ళు కవర్ చేసుకున్నారు ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్లో సో ఇదే పరిస్థితిని వాళ్ళు కొనసాగిస్తే ఓకే లేదంటే మాత్రం నిఫ్టీ బ్రేక్అవుట్ సాధించగలిగే అవకాశాలు లేవు ఇది మనం గమనించాలి ఎందుకంటే మనం ఎయిటీన్ థౌజండ్ క్రాస్ చేయడం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం నిన్న సెవెంటీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ని క్రాస్ చేయగలిగింది సో సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ థర్టీ దగ్గర ఒక సపోర్ట్ కనిపిస్తోంది ఇక్కడ సో ట్వంటీ ఫోర్త్ జనవరి తర్వాత మనం ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ పాయింట్స్ అక్కడ తగ్గింది నిఫ్టీ ఏది ఈ ఇండియన్ బర్గ్ రిపోర్ట్ వచ్చినప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ పాయింట్స్ తగ్గిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ అందులో నుంచి రికవరీ జరిగింది మిగతా అది కూడా రికవర్ అయితేనే నిఫ్టీ ముందుకు వెళ్ళగలుగుతుంది అంటే మరొక సుమారుగా ఒక రెండు వందల పాయింట్లు పెరగాలి నిఫ్టీ ఇక్కడ నుంచి అప్పుడే మనం నిజమైన బ్రేక్అవుట్ వచ్చింది అనుకోగలుగుతాం లేదంటే ఫాల్స్ బ్రేక్అవుట్ అవుతుంది అండ్ మార్కెట్స్ ముందుకి వెళ్ళలేవు సో ఇలా మనకు మార్కెట్స్ గమనాన్ని బట్ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా అండి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో చాలా గందరగోళం అస్తవ్యస్తం జరిగిపోయింది మనం గమనించే లోగానే ఇది జరిగిపోయింది చాలా మిడ్ క్యాప్స్ మనం లారస్ ల్యాబ్స్ లాంటి స్టాక్ చూసాం హై నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గింది సో అలాగే చాలా స్టాక్స్ ఆ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి మన లోకల్ కంపెనీస్ని తీసుకుంటే ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గిపోయింది హై నుంచి టాన్లా ప్లాట్ఫామ్ సరే స్పెక్యులేటివ్ బెట్ అయినా కూడా ఎంతో కొంత ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ దృష్టిని ఆకర్షించిన కంపెనీ సో ఆ స్టాక్ కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ తగ్గిపోయింది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గింది నాట్ జస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హై నుంచి చూస్తే టూ థౌజండ్ రూపీస్ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి వచ్చేసింది సో అటువంటి ఒక దారుణమైన పతనం అనేది మనం మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో చూస్తాం మనం ఎంతసేపటికి ఇన్ఫ్లే ఇండెక్స్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ దగ్గర లేకపోతే సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ మధ్యలో ఉంది అని సంబర పడుతున్నాం మనం బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం కానీ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో చాలా నష్టం జరిగింది నాట్ జస్ట్ ఇప్పుడు మనం అనుకున్న పేర్లే కాదు టాటా పవర్ తీసుకోండి ఐఈఎక్స్ తీసుకోండి ఇలా అనేక అనేక కంపెనీల్లో మనం భారీగా నష్టాలు చూస్తున్నాం కాబట్టి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఉన్నవాళ్ళు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఇక్కడి నుంచి కూడా మరొక ఎందుకంటే అవి బేర్ మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ అందులో ఎటువంటి సందేహం అవసరం లేదు మనం ఓవరాల్ మార్కెట్ బేరిష్గా లేదు కదా అని వీటిలో కూడా అదే పరిస్థితి కనపడటం లేదు కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి కూడా మరొక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కొన్ని స్టాక్స్ అన్నీ కాదు తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయి కేర్ఫుల్గా ఉండండి ఏమాత్రం హడావిడి ఆవేశం సంబరాలు పనికిరావు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు
ఇంత లార్జ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఆర్డర్ ఇచ్చానమాట ఎట్లయితే కనుక ఒక గ్లోబల్ ఎయిర్ లైన్స్ కింద రూపుదొద్దుకుందాం అని చెప్పేసి అని ఎయిర్ ఇండియా ప్రయత్నం చేస్తుందో హైలీ లాడబుల్ అని చెప్పేసి అని అంటాను డెఫినెట్లీ అప్రిషియేట్ చేయాలి అయితే ఇందాక మీరు చెప్పిన దాంట్లో చిన్న కరెక్షన్ ఆర్డర్ సైజ్ ఇస్ నియర్లీ సిక్స్ ల్యాక్ క్రోడ్స్ ఫైనల్ గా ఎక్స్ట్రా కూడా యాడ్ చేస్తాను అనమాట ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అంటే ఒక విధంగా మనం ఇండియన్ బడ్జెట్ తీటిలో చెప్పాలంటే ఇండియన్ బడ్జెట్ లో వన్ ఫోర్త్ అనమాట కంట్రీ బడ్జెట్ లో దాదాపు వన్ ఫోర్త్ అంత ఒక సింగిల్ కార్పొరేట్ అంత స్పెండ్ చేయడానికి రెడీ అవుతుంది ఒక గ్లోబల్ ఎయిర్ లైన్స్ కింద రూపుదిద్దుకోవడానికి అంటే కనుక డెఫినెట్లీ వితౌట్ ఎనీ డౌట్ అప్రిషియేట్ చేయాల్సింది లెటర్స్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ హౌ టాటాస్ విల్ టోటలీ చేంజ్ ది గ్లోబల్ ఎయిర్ లైన్స్ స్పేస్ కూడా అని చెప్పేసి అనమాట చూద్దాం మనం డెఫినెట్లీ అప్రిషియబుల్ మార్కెట్స్ లో అయితే చూస్తున్నాం నిన్న స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీలో స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్టివిటీనే ఎక్కువ కనిపించింది అయితే అందులో అనమాట తిరిగి ఎఫ్ అండ్ ఓలో అనమాట ఫోర్ స్టాక్స్ అనమాట బ్యాండ్ లిస్ట్ లో కలిటం చూసాం ఇండియా బుల్ హౌసింగ్ అంబుజా సిమెంట్ బిహెచ్ఎల్ పిఎన్బి కొత్తగా యాడ్ అయింది బిహెచ్ఎల్ పిఎన్బి అనమాట అంటే డెఫినెట్లీ ఎఫ్ అండ్ ఓలో కాస్త స్టక్ అవుతున్నారు పొజిషన్స్ అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు ఎఫ్ఐఎస్ ఏదైతే కొంచెం కవరింగ్ చేస్తున్నారో నిన్న పదమూడు వందల కోట్ల పైన ఏదైతే కనుక కొన్నారో అది ఒక విధంగా ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎందుకంటే స్లైట్లీ ఓవర్ డన్ ఇంతకాలం వాళ్ళ సెల్లింగ్ ఫండ్స్ రీప్యాట్రియేట్ చేయలేదు ఇండియన్ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ బట్టి చూస్తే కనుక అర్థమవుతోంది కాబట్టి నేను అనుకోవటం ఏదైతే రీసెంట్లీ సెల్లింగ్ చేశారు జనవరి లో వాటిలో నుంచి కొంత ఫండ్స్ అనమాట డెఫినెట్లీ ఫిబ్రవరి లో ఇన్వెస్ట్ చేసే సూచనలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి అయితే ఇది ఎంత వరకు కొనసాగుతుంది ఐదర్ డీలింగ్ టు ఫ్రమ్ యుఎస్ పర్ఫార్మెన్స్ గానీ అట్లా అవుతుందా అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా చూడాలి అయితే యుఎస్ లో మనం చూసాం ఇన్ఫ్లేషన్ రిపోర్ట్ తర్వాత ఎంత చాపీగా ట్రేడింగ్ అయిందో అక్కడ మార్జినల్లీ పాజిటివ్ గా ఉన్న డౌ కూడా నెగిటివ్ లోకి వెళ్తాం బట్ డెఫినెట్లీ నాస్డాక్ హాస్ బిన్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్లీ వెల్ అక్కడ నిన్న కూడా నాస్డాక్ పాజిటివ్ ఉండింది అండ్ టెస్లా ఇన్ఫాక్ట్ ఇస్ నౌ టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ డాలర్స్ వెళ్ళిపోయింది అనమాట లోస్ నుంచి చూస్తే కనుక దాదాపు హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ స్టాక్ పెరిగింది దాన్ని రీసెంట్ లో దగ్గర నుంచి చూస్తూ ఉంటే కాబట్టి గ్లోబల్లీ అనమాట స్టాక్స్ లో ఏ విధమైన వొలటిలిటీ ఉంటుంది ఏ విధంగా గెయిన్స్ రావచ్చు ఏ విధంగా అనమాట లాస్ట్ ఈ రోజున ప్రాఫిట్స్ కూడా అవ్వచ్చు అనేది అనమాట ఇటు యుఎస్ లో టెక్ స్టాక్స్ నుంచి చూస్తే అర్థం అవుతుంది ట్వంటీ టూ లో అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ దగ్గర నుంచి ట్వంటీ త్రీ లో ఏ విధంగా గెయిన్ అవుతున్నాయి అనేది కూడా చూస్తాను అనమాట మన దగ్గర కూడా నిన్న చూస్తే ఓవరాల్ గా ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్ జరిగిందని చెప్పేసి అని అనొచ్చు ఎందుకంటే కపుల్ ఆఫ్ డేస్ మళ్ళా వీక్నెస్ కెళ్లిన ఐటీ స్టాక్స్ అనమాట నిన్న మళ్ళా స్ట్రాంగ్ గా పెర్ఫార్మ్ చేయడం ఎలా విత్ అదర్ ఇండెక్స్ కౌంటర్స్ అనమాట రిలయన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి తో చూసాం కాబట్టి సేమ్ అయ్యే మళ్ళా ఇవాళ సపోర్ట్ ఇస్తే అంటే కనుక హైలీ డౌట్ అందుకని చెప్పేసి అనమాట సెక్టర్ రొటేషన్ అయితే కనుక జరుగుతూనే ఉంటుంది అయితే ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లోనే మూవ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనం చూస్తున్నాం నిన్న కూడా కొత్త స్టాక్స్ చాలా వరకు అనమాట తెర మీదకి వచ్చి సెక్యూర్ క్రెడెన్షియల్స్ అని అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసేది అనమాట ఎంప్లాయీస్ రిక్రూట్మెంట్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసి రిపోర్ట్స్ ఇచ్చే కంపెనీ అనమాట ఒక నీచ్ కంపెనీ అదొకటి న్యూక్లియర్ సాఫ్ట్వేర్ గణేష్ బెంజో ప్లాస్ టూ ఆర్ అదే విధంగా న్యూల్యాండ్ ల్యాబ్స్ మిర్జా ఇంటర్నేషనల్ ఇవన్నీ కూడా ఎనీవేర్ ఫ్రమ్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ సర్కిట్ దాకా అనమాట గెయిన్స్ రావటం చూసాం అదే కొంచెం రిజల్ట్ వీక్ గా ఉన్నా కూడా పనిష్మెంట్ మనం కేర్ఫుల్ గా చూస్తే ఆల్ కార్గో లాజిస్టిక్స్ అవునండి ఎందుకంటే లాజిస్టిక్స్ స్పేస్ లో హైలీ ఆప్టిమిజం ఉండేది కాస్త వీకర్ రిజల్ట్ రాగానే దాన్ని హ్యామర్ చేసేసారు అదే విధంగా ఓకర్న కూడా అనమాట లోకల్ షేర్ అండ్ ఇందాక మీరు మెన్షన్ చేసినట్టు ఒలెక్ట్రా కూడా టెన్ పర్సెంట్ దాకా ఎట్లా పడిపోయిందని అన్నీ చూసాం కాబట్టి కొంచెం ల్యాక్ ఆఫ్ బయింగ్ ఉన్నా ఆర్ ఎంతుజియాజం లేకపోయినా హైలీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏ పర్టికులర్ కంపెనీ పైన కౌంటర్ పైన బిల్డప్ అయి ఉన్నాయో ఒలెక్ట్రాలో ఏం జరుగుతోంది అసలు ఒలెక్ట్రా ఎందుకు నానాటికి క్షీణిస్తోంది దెర్ ఇస్ నథింగ్ పర్టికులర్ అండి ఇన్ఫాక్ట్ కొత్త యూనిట్ కూడా అలా స్టార్ట్ అవబోతోంది అనమాట మేబీ ఐ థింక్ ట్వంటీ ఫోర్త్ అట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఆర్ మేబీ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ కూడా ఇట్స్ ఓన్లీ నేను అనుకోవటం పేషెంట్స్ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయి కాస్త ఎగ్జిట్ అవుతున్నారు లార్జ్ హోల్డింగ్స్ కూడా అయితే నిన్న సెల్లింగ్ ఐ హెర్డ్ వన్ బాంబే ప్లేయర్ అనమాట ఎవరైతే
కాబట్టి దేర్ ఇస్ ఎన్ఎఫ్ ఆర్డర్ బుక్ ఫర్ ఆల్ ఎలక్ట్రిక్ బస్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అనమాట అండ్ ఎలక్ట్రా విత్ ట్రిప్పర్ ఇవన్నీ కూడా కొత్తగా రావటం తోటి ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ హ్యాండ్స్ ఫుల్ అనమాట ఓవరాల్ ఆర్డర్ బుక్ లో మాత్రం కాబట్టి నాకు పెద్దగా కన్సర్న్ అయితే అనిపించలేదు నిన్న సెల్లింగ్ అనమాట అయితే పోకర్ణ మాత్రం డెఫినెట్లీ వాజ్ డిసప్పాయింటింగ్ మనం చూసాం అండ్ రీసెంట్లీ అండర్వేర్ సెగ్మెంట్ లో మనం మొన్న ఏదైతే రూపా కమెంట్ చేసామో కొంచెం వీక్నెస్ రాగానే స్టాక్ కరెక్ట్ అయింది నిన్న లవబుల్ మనం చూస్తే కనుక లోబుల్ ఇంజరీ కూడా ఏ విధంగా పడిపోయిందో చూసాం దాదాపు ట్వంటీ పర్సెంట్ డౌన్ ఫీజ్ పడిపోయింది అనమాట కాబట్టి క్యాష్ మార్కెట్ లో స్టాక్స్ లో పోర్ట్ఫోలియో చెక్ చేసుకుంటూ ఖచ్చితంగా అనమాట అవసరం ఎప్పటికప్పుడు అనమాట రిజల్ట్స్ ని రివ్యూ చేసుకుంటా ఏం డెవలప్మెంట్స్ అవుతున్నాయి ఆ డెవలప్మెంట్స్ ని బట్టి అనమాట మార్కెట్ ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతుంది అనేది చూసుకుని రీషఫుల్ చేసుకోవాలి బ్రాడర్ మార్కెట్ లో మాత్రం రూపీ కొంచెం వీక్నెస్ గానే ఉండింది ఎయిటీ టూ రూపీస్ ఎయిటీ టూ పైసా దగ్గర ఉంది బట్ నేను అనుకుంటే ఎఫ్ఐ బయింగ్ కొంచెం కంటిన్యూ అయితే కనుక రూపీ కూడా కొంచెం స్ట్రెంగ్ అని అవ్వచ్చు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రాసింగ్ ఎయిటీ త్రీ మేబీ ఎయిటీ టూ కి క్లోజర్ గా కూడా పాసిబిలిటీ కనిపిస్తాను అయితే మార్కెట్స్ అయితే చూస్తున్నాం సెవెంటీన్ ఎయిట్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కింద నిఫ్టీలో సపోర్ట్ వస్తుంది అదే సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయ్యి క్లోజర్ టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ వస్తా ఉంటే కనుక సెల్లింగ్ వచ్చేస్తుంది దానికి ఇండికేషన్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ కాల్ ఆప్షన్ చూస్తేనే అర్థం అయిపోతుంది ఎట్ లో నిన్న ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉన్నది కూడా ఎట్ వన్ స్టేజ్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఆ లెవెల్స్ వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే సస్టైన్ కాలేదు అంటే నెక్స్ట్ డే ఫాలోఅప్ యాక్షన్ ఉండదు అని చెప్పేసి మార్కెట్ అర్థం చేసుకుంటాం కాబట్టి అంత తొందరగా ఎయిటీన్ థౌసండ్ క్రాస్ అయ్యే సూచనలు కనపట్టలేదు క్రాస్ అయ్యి సస్టైన్ అయితే కనుక డెఫినెట్లీ మార్కెట్స్ అనమాట కాస్త స్టెబిలిటీ వచ్చి నేను అనుకోవటం మేబీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ కూడా అటెంప్ట్ చేస్తాను ఇంత న్యారో ట్రేడింగ్ రేంజ్ ఉన్నప్పుడు అనమాట మార్కెట్ ప్లేయర్స్ కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ట్రేడ్ అనమాట ఎందుకంటే ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ప్లేయర్స్ కూడా ఇలా నారో బ్రాండ్ లో ట్రేడ్ చేయడం అనేది కష్టం పొజిషన్స్ స్మాల్ పొజిషన్స్ తీసుకునే లైట్ గానే ట్రేడ్ చేయమని అడ్వైజ్ ఇస్తాను అండ్ ఎస్పెషల్లీ అనమాట ప్రీమియమ్స్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి డిస్టెంట్ ఆప్షన్స్ ఎందుకంటే బ్రేక్అవుట్ ఎక్కడ వస్తుంది అనేది కూడా కొంచెం ఫియర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అనమాట ఆప్షన్స్ లో కూడా అనమాట నేను అనుకోవటం పెద్దగా ఆపర్చునిటీస్ ఎమర్జ్ కాకపోవచ్చు ఆల్ ఇన్ ఆల్ మేబీ యాస్ ఎ డిఫెన్సివ్ బెట్ ఏదైతే కంటిన్యూస్ గా వీక్నెస్ ఉన్న ఫార్మా స్టాక్స్ లో ఇట్ లోవర్ లెవెల్స్ మాత్రం కాస్త బాటమ్ ఫిషింగ్ చేయొచ్చు బట్ బీ ప్రిపేర్డ్ యూ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ సిక్స్ టు నైన్ మంత్స్ అనమాట ఈవెన్ అట్లో కొన్నా కూడా ఏదో ఇవాళ కొన్నా కదా నాకు నెక్స్ట్ మంత్ ఆర్ ఏప్రిల్ లోనే మనీ కావాలంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ రాదని చెప్పేసి అని అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే స్వాగతం మెయిల్స్ చదువుతున్నాను బ్రేక్ టైంలో టీవీ ఫైవ్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన బిజినెస్ షో మన తెలుగు ఇన్వెస్టర్ల ప్రపంచంలో ఈ కార్యక్రమానికి ఉన్న ప్రాధాన్యత అపరిమితం అంతులేనిది అయితే యూట్యూబ్లో కూడా మన కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా టీవీ ఫైవ్లో ఎలా అయితే చూస్తారో కొన్ని లక్షలాది మంది యూట్యూబ్లో కూడా అదే రకమైన ఆదరణ మన కార్యక్రమానికి ఉంది ఈ మధ్య ఏం చేస్తాం అంటే దీన్ని బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోని టీవీ ఫైవ్ మనీలో అప్లోడ్ చేస్తున్నాం నాట్ ఇన్ టీవీ ఫైవ్ న్యూస్ ఆర్ ప్రాఫిట్ ఎవర్ ట్రేడ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ అంశాన్ని దయచేసి గమనించండి టీవీ ఫైవ్ మనీలో మీ అభిమాన మన అభిమాన బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోని యూట్యూబ్లో వీక్షించే ప్రయత్నం చేయండి గతంలో నేను టీవీ ఫైవ్ న్యూస్ అని చెప్పినట్టున్నాను అందుకు క్షమాపణలు మై సిన్సియర్ అపాలజీస్ టీవీ ఫైవ్ మనీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని గమనించండి అలాగే స్పెషల్ వీడియోస్ అన్నీ మనం ప్రాఫిట్ ఎవర్ ట్రేడ్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాం దానిలో మంచి మంచి వీడియోస్ అక్కడ మనం డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది సో మీరు ఇప్పుడు రోజు రెండు యూట్యూబ్ ఛానల్స్ని మస్ట్గా ఫాలో కావాలి ఒకటి ప్రాఫిట్ ఎవర్ ట్రేడ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ రెండోది టీవీ ఫైవ్ మనీ యూట్యూబ్ ఛానల్ నాట్ టీవీ ఫైవ్ న్యూస్ టీవీ ఫైవ్ న్యూస్ సార్ పొలిటికల్ న్యూస్ అని ఆ జానర్ వేర్ బట్ మన బిజినెస్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఈ రెండు ఛానల్స్లో ఉంటాయి ప్రతిరోజు నిత్య కృత్యం చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ కూడా చేయండి వీడియోస్ అన్నిటికీ అదే మాకు మీరు ఇవ్వగలిగిన కానుక వెలలే వెలగట్టలేని కానుక గుడ్ మార్నింగ్ క్రాంతి గారు గుడ్ మార్నింగ్ వసంత్ గారు సో ఏంటి ఏ విధంగా చూస్తున్నారు మార్కెట్ ప్రయాణాన్ని అక్కడక్కడే కొట్టుకుంటోంది బట్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో చాలా అస్తవ్యస్తమైన ప
ఇటువంటి స్తబ్దత అంటే యాక్టివిటీ ఏముండదు కరెక్షన్ లోన్ అవుతూ ఉంటాయి మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ లో సో ఎక్కడైతే ఎక్సెసెస్ వాల్యూషన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ప్రస్తుతం మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ లో మనం క్లియర్ కట్ గా చూస్తున్నాం అసలు గారు ఆ ఎక్సెస్ వాల్యూషన్స్ అనేవి ప్రస్తుతం కరెక్ట్ కరెక్ట్ అవుతున్నాయి సో అందువల్ల చాలా మంది ఇన్వెస్టర్స్ లాస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ పోర్ట్ఫోలియోస్ గా చూస్తే కనుక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఎక్స్పోజర్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ స్టాక్స్ లో ఒక కరెక్షన్ గానీ కన్సల్టేషన్ గానీ వచ్చినప్పుడు ఇండివిజువల్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క పోర్ట్ఫోలియోస్ డెఫినెట్ గా షేకీ గా ఉండటం జరుగుతుంది సో ఆ కాంబినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మరి క్రాంతి మొత్తం పోర్ట్ఫోలియో అంతా లార్జ్ క్యాప్ తో నింపేద్దామా అంటే అట్లా అని కాదు ఈ ఈ దాన్నే పోర్ట్ఫోలియో అలోకేషన్ ఎసెట్ అలోకేషన్ కింద మనం భావించాలి సో ఈ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ లో స్తబ్దత ఉన్నప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ మీరు చెప్పినట్లు ఇందాక రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఏదైతే లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఉన్నాయో అవి మార్కెట్ ని ఇండెక్స్ ని మేనేజ్ చేస్తున్నాయి ప్రస్తుతం లేకపోతే మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్ లో ఒక స్తబ్దత అనేది ఉంది ఇన్వెస్టర్స్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏ స్టాక్స్ లో మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి మంచి విజిబిలిటీ ఉంది అటువంటి స్టాక్స్ లో ఈ కరెక్షన్ లో కూడా స్టాండర్డ్ మేనర్ లో ఎక్యుములేట్ చేసుకుంటే వస్తుంది గారు ఈ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో మన పేషెన్స్ టెస్ట్ చేసిన చేసినప్పటికీ వస్తుంది గారు దానికి అంత తగిన రివార్డ్ కూడా మనకి రానున్న క్వార్టర్స్ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒకసారి ఇండెక్స్ కనుక నెక్స్ట్ లెక్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ పైకి వెళ్ళి అక్కడ కన్సల్టేషన్ రేంజ్ లో కనుక ఉన్నట్లయితే కనుక మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డెఫినెట్ గా వస్తుంది కానీ ఏంటంటే కొంచెం టైం పడ్డానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే మనం మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో ఈ ఓవర్ హ్యాంగ్ ఎక్కడ ఉందంటే వస్తుంది గారు ఈ పెరుగుతున్న ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఈ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ మీద వాళ్ళ యొక్క మార్జిన్ ఇంపాక్ట్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అందువల్ల మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో కొంచెం ఎక్స్పాన్షన్ కి కంపెనీస్ అన్ని వెళ్ళడం జరిగింది కానీ ఆల్ ఆఫ్ ఎస్ సైడ్ అని ఫెడరల్ రిజర్వ్ తీసుకున్నటువంటి డిసిషన్స్ ఏదైతే మనం అగైన్ హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రిజర్వ్ లోకి వెళ్తున్నామో వాళ్ళ యొక్క మార్జిన్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్ ఏ రకంగా కంపెనీస్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాయి డెట్ రేట్ చేస్తాయా ఈక్విటీ రేట్ చేస్తాయా చాలా కంపెనీస్ రైట్స్ ఇష్యూస్ వెళ్ళడం జరిగింది సో దాని మూలాన ఈక్విటీ డైల్యూషన్ అని అవ్వడం జరిగింది సో ఈ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ తో మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో ప్రస్తుతం ఒక లల్ అయితే ఉంది దీన్ని మంచిదే కొత్తగా వచ్చిన ఇన్వెస్టర్స్ కి కొంచెం మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఏంటో తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ ఏంటంటే మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ అంటే ఈ స్టాక్స్ లో పెడితే స్పెసిఫిక్ గా ఫలానా స్టాక్స్ అని చెప్తే మాకు బాగుంటుంది వసంత్ గారు ప్రస్తుతం అయితే స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా నేను వెళ్ళదలుచుకోలేదు మన షోస్ అవుతుంది వసంత్ గారు మనం చెప్పిన ఏదైతే మన దివాళీ పిక్స్ ఉన్నాయో రెగ్యులర్ గా స్టాక్ పిక్స్ ఉన్నాయో ఆ స్టాక్స్ ని ఫాలో అని చెప్తాను ఎందుకంటే ఆ స్టాక్స్ వీటన్నిటిని బేరీజ్ వేసుకుని మనం ఆ స్టాక్స్ ని అడ్వైజ్ చేయడం జరిగింది ఆ స్టాక్స్ కే స్టిక్ అయి ఉంటాను కొత్తగా యాడ్ చేసే స్టాక్స్ ఏమైనా ఉంటే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో చెప్తాం వసంత్ గారు మనం ఏదైతే దివాళీ స్టాక్స్ చెప్పామో ఆ స్టాక్ కే స్టిక్స్ అయ్యి స్టిక్ అయి ఉండమని చెప్తాను నో ప్రాబ్లం మీరు రేపు ఉదయం మీ సిఫార్సుల కోసం మేము వెయిట్ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ క్రాంతి గారు సో రాజేంద్ర గారు ఇవాళ ఎలా ట్రేడ్ చేయాలి ఓపెనింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి గ్యాప్ డౌన్ ప్రాబ్లీ నో ట్రేడింగ్ జోన్ లో మార్కెట్ ఉందని చెప్పొచ్చు వసంత్ గారు ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ నిన్న కూడా ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై ఏదైతే ఉందో సెవెంటీన్ నైన్ ట్వంటీ నైన్ అటెంప్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేసింది ఇన్ఫాక్ట్ నైన్ సెవెంటీ టూ అండ్ నైన్ ట్వంటీ నైన్ దగ్గర క్లోజ్ అవుట్ వచ్చేసాం సో ఇందాక కుటుంబరావు చెప్పినప్పుడు చెప్పినట్టు హైయర్ లెవెల్స్ లో డెఫినెట్లీ దర్ ఇస్ సెల్లింగ్ అని చెప్పొచ్చు బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ బ్రేక్ చేయగలితే నిఫ్టీ ప్రాబ్లీ అక్కడ నుంచి ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ర్యాలీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్ ఆన్ డిప్స్ కొని హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టే కన్నా ఎయిటీన్ థౌసండ్ బ్రేక్ అవుట్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ నుంచి సిక్స్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెడితే మనకు అప్ సైడ్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దొరికే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మనకి స్వింగ్ లో ఏదైతే ఉందో సెవెంటీన్ సెవెన్ సెవెంటీ నైన్ అంటే త్రీ డే లో దట్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సపోర్ట్ సో ఒకవేళ ఈ రోజు ఒక ఎయిటీ నైన్టీ పాయింట్స్ పడింది అంటే కనుక ప్రాబ్లీ అక్కడే సిక్స్టీ పాయింట్స్ రిస్క్ ఉంటుంది అండ్ హండ
సో దట్స్ హౌ వీ ఆర్ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అండ్ నిన్న మనం రిలయన్స్ అండ్ ఐటీసీ వేర్ లాంగ్ బార్స్ రావటం చేసాం సో వన్ సైడ్ గా అది నిఫ్టీని సపోర్ట్ చేయటం చేసాం ఆఫ్ కోర్స్ అదాన్ని పోస్ట్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాక ఒక టెన్ పర్సెంట్ పెరిగినప్పటికీ ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోవటం చేసాం అదాని ఎంటర్ప్రైజ్ లో సో నిన్న ఒక డోజీ బార్ ఫార్మేషన్ అదాని ఎంటర్ప్రైజ్ లో జరిగింది సో నిన్నట్లో అండ్ నిన్నట్ హై వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ అ క్రిటికల్ జోన్ ఇప్పుడు సో ఒకవేళ నిన్నట్లో కట్ అయింది అంటే కనుక ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ మూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అదర్వైజ్ ఈవెన్ అదాని కూడా టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేంజ్ లోనే ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అండ్ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ అదాని గ్రూప్ లో అదాని విల్మర్ ఐ థింక్ వన్ షుడ్ లుక్ ఎట్ బయింగ్ ఆన్ టిప్స్ అని చెప్పొచ్చు వసంత్ గారు ఎందుకంటే ఈ స్టేజ్ లో రిస్క్ రివార్డ్ ఇస్ గుడ్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే మొన్న కూడా స్టాక్ త్రీ సిక్స్టీ దాకా వచ్చి వితిన్ ఫోర్ డేస్ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ ఫార్టీ కూడా వెళ్తాం చూసాం బట్ స్టాప్ లాస్ ఇస్ మస్ట్ సో త్రీ సిక్స్టీ నుంచి త్రీ ఫార్టీ మధ్యలో అక్యూమిలేట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అగ్రెసివ్ గా ఈ స్టేజ్ లో అయితే కొనాల్సిన అవసరం లేదు సో త్రీ సిక్స్టీ అండ్ త్రీ థర్టీ ఆ రేంజ్ వస్తే కనుక వన్ షుడ్ ట్రై టు బై అండ్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ కింద స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ కూడా పెట్టుకోవాలి సో మనం మాట్లాడుకుంటున్నట్టు లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఆర్ గోయింగ్ లోవర్ లోస్ సో ఆ కోల్ ఐ థింక్ బిఎస్సి సిడిఎస్ఎల్ ఇవన్నీ కూడా uh probably they are going down further so uh, i think every pullbacks lo weaker stocks are selling here out and just na mana so me cheppina volatra kutumb bro gar anadi kuda probably nina price volume breakdown kuda ochindi charts paranga so then average volume 70 80000 ayedi nina about 4 lakhs volume ayindi so liquidity enta big ga undi a depth market enta big ga undi anta ki idoka nirdarshana so inta mundu 10 lakh shares volume aina kuda 3 to 4 percent up or down mo undedi now i think oka 2 lakh shares selling rangane it's going 10 or 12% down so ivanni kuda manam we should be very careful and volumes kuda every day we have been telling so trading volumes ne 20% ki teeskoravali for example 1000 shares have been trade chestunte they should trade only 200 shares endukante we have to stay in the market markets will be always there so mana quantity dagichukoni mellaga trade cheskuntunte manchi market lo probably we can make uh, higher quantities and decent money ani cheppochu it was definitely there would be reserves reactions by con apollo oda phone vitanit lo kuda so 578% padindi ante ganaka maybe apollo hospital one should try to uh, look into so immediately konalsina avasaram ledhu endukante probably apollo okal padindi ante ganaka monna swing lo vaste 4127 so akka nunchi about 100 points er risk undi okala pull back vaste 4365 vache chance undi idu endu cheptunna ante lot of stocks after results selling vachina kuda couple of days lo retracements aratam chustunna so eppudaina kuda mana risk reward baagunappudu i think our trade attempt date have a good idea in our desh no okay so 17917 ganipistundi manaku nifty lo ee samayamlo 15 point la nashtam nenati closing tho compare chesthe so oka week opening slightly week opening kosam markets siddhanga unnai and mid small caps la matram retail investors selling endukante manu fis chusina das chusina net buyers ani enduku mari ee stocks anni ila taggutunayi this is because of retail investors lo oka vachina oka nairasyam nispruha vaatu kaaranangane stocks namestunnaru vallu they are, they are uh, becoming uh, non patient patience tagipothundi chaala stocks manaki one year last one year lo chuste sare brightcom lu adani lu teesesna uh, gland pharma is down 60% ib real estate 56% alok industries ivanni retail dominated stocks tata tele maharashtra oak card hle glass court lux industries shilpa medicare amber enterprises uh, thyroke trident when the 45 50 60% uh, electra green tech land stocks annitlo kuda oka bearish sentiment vachesi so idi mano gamaninchali let's not ignore this fact chaala careful ga undali mid small caps lu taggindi average chestam andi ane vaalla sankhya baaga kanipistundi don't average this is not the time to average inka మరికొంత ఫాల్ ఈ స్టాక్స్లో పొంచి ఉంది ఆ ప్రమాణం సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ నైంటీ సిక్స్ దగ్గర మనకు ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ నిఫ్టీ క్లోజ్ అయింది సో మరికొద్దిసేపట్లో మార్కెట్స్ ప్రారంభం కాబోతున్నాయి కాలర్స్ మెయిల్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీసుకున్నాం హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి అడగండి నరేష్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం ప్రీవియస్ స్పెషాలిటీ ఎలా ఉంటుంది లారస్ నుంచి గ్రాన్యుల్స్ కి షిఫ్ట్ అవుతారు రెండు ఇప్పుడు ఈక్వల్లీ 
ఇప్పుడు ఇదిగా కనిపిస్తున్నాయి అండి గుడ్ బైస్ గా కనిపిస్తున్నాయి అట్ లోవర్ లెవెల్స్ అనమాట ఎందుకంటే రెండు సపోర్ట్ లెవెల్స్ దగ్గర ఉన్నాయి గ్రాండ్యూల్స్ కూడా అరౌండ్ టూ నైంటీకి అనమాట ఫైవ్ రూపీస్ అటు ఇటుగా తిరుగుతుంది లారస్ కూడా త్రీ థర్టీకి అటు ఇటుగా తిరుగుతుంది బోత్ ఆర్ గుడ్ బెట్స్ అనమాట దీని నుంచి దానికి మారినా దాని నుంచి దీనికి మారినా కూడా పెద్ద తేడా రాదు అని అనుకుంటున్నా ప్యూర్లీ అండ్ లక్ అనమాట ఏదన్నా ఈ రెండింటిలో ఒక హౌస్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది రెండో దాన్ని బట్టి అంటే అయితే గ్రాండ్యూల్స్ లో కాస్త హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ ఉంది ఎస్పెషల్లీ మార్కెట్ ప్లేయర్స్ అనమాట కాబట్టి గ్రాండ్యూల్స్ షుడ్ బి ప్రిఫరబుల్ బై యాస్ ఆఫ్ నౌ నా సైడ్ నుంచి అనమాట కంపేర్ టు లారస్ అని చెప్పేసి అని అంటాను రివీ స్పెషాలిటీ గెంటెక్స్ మాత్రం యాస్ ఆఫ్ నౌ అయితే అవాయిడ్ చేయమంటానండి ఎందుకంటే డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్ గా ఉండింది కంపెనీ ఇస్ ఎ డీసెంట్ కంపెనీ డౌట్ లేదు అందులో కానీ స్టాక్ మనం చూసాం అనమాట లిస్టింగ్ టైం అప్పటి నుంచి అలా పెరిగి అనమాట పీక్ ఒక టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ అట్లా పీక్ రీచ్ అయ్యి ఇప్పుడు దాదాపు మోర్ దాన్ హాఫ్ పడిపోయింది దాదాపు నైన్ హండ్రెడ్ నైన్ ఫిఫ్టీ వరకు నైన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది విచ్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో కూడా యాస్ ఆఫ్ నవ్ అయితే కనుక అవాయిడ్ చేయమంటాను స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ లో హైలీ సెలెక్టివ్ గా ఉండాలి ఎందుకంటే ఎక్కడైతే ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అనమాట రా మెటీరియల్స్ పైన ఏదైతే చేంజెస్ వచ్చినాయో అవి బెనిఫిషియల్ గా ఉంటేనే ఆ కంపెనీ బెటర్ గా పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది బట్ అదర్వైజ్ చైనా ఎకానమీ ఓపెన్ అయిన తర్వాత తిరిగి ప్రైజెస్ ఫామ్ గా ఉంటుంటో ఇండియన్ కంపెనీస్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డూ స్లైట్లీ ఆన్ వీకర్ నోట్ ఇన్ నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ కూడా అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు అది కేర్ఫుల్ గా చూసుకోవాలి ఓకే సో ఈ ప్రీవీ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ డిసెంబర్ రిజల్ట్ చాలా డిసప్పాయింట్ చేసింది స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ ఫ్రాగ్రెన్సెస్ అరోమాస్ అంటే మనం సెంట్లు అత్తర్లు పరిమళాలు అంటాం కదా వాటికి సంబంధించిన కెమికల్స్ ని ఈ కంపెనీ తయారు చేస్తూ ఉంటుంది ప్రీవీ స్పెషాలిటీ అనేది ఒక నిష్ కంపెనీ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి సార్ నా పేరు కౌశిక్ సార్ నేను హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను అడగండి కౌశిక్ సార్ నేను మీకు ఉన్న కుటుంబరావు సార్ పెద్ద ఫ్యాన్ సార్ నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఫాలో అవుతున్నాను సార్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి అలా థ్యాంక్ యూ కౌశిక్ ఎలా అంటే మీరు రాని రోజు షో కూడా బలవంతంగా చూస్తాను సార్ అంటే మిగతా వాళ్ళని కించపరచాలంటారు సార్ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు సచిన్ అవుట్ అయితే మనం ఎలా టీవీలు కట్ చేసే వాళ్ళం మిగతా వాళ్ళకి ఆట రాదని కాదు సార్ అభిమానం కదా అలాగే మీ డైలాగ్స్ కానీ కుటుంబరావు సార్ గారికి డైనమిజానికి కానీ చాలా పెద్ద అభిమానం సార్ నేను ఏదో అంటే మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే వీళ్ళు ఇంతగానం బిస్కెట్ ఎలా ఇస్తారు అని అనుకుంటాం కదా సార్ అసలు అభిమానాన్ని ఆపుకోలేకపోతున్నాను సార్ నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్కారం మీ అభిమానానికి ధన్యవాదాలు ఏమిటి కౌశిక్ ఏమన్నా సందేహం ఉందా అవును సార్ నాకు కంపెనీ ఫండమెంటల్స్ గురించి కన్నా కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ గురించి కుటుంబరావు సార్ తో సజెషన్ కావాలి సార్ అడగండి ఏ కంపెనీ ఒకటి కెమ్ ప్లస్ సన్మర్ ఇంకొకటి మేఘమని ఫైన్ క్యామ్ సార్ ఓకే రెండిట్లో మేనేజ్మెంట్ ఇంటిగ్రిటీని ఎంతవరకు నమ్మచ్చు ఆ మేఘమని ఫైన్ క్యామ్ లో ఇంతకు ముందు ఏదో ఇష్యూ ఉండే సార్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లోనే ట్వంటీ లోనో ఫండ్ అది కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ సో దాని గురించి చక్కగా స్టడీ చేస్తున్నారు మీరు ఆ కంపెనీల్ని నాట్ జస్ట్ ఫ్రమ్ నెంబర్స్ అసలు మేనేజ్మెంట్ ఇంటిగ్రేటీ ఏంటి ఈ మేనేజ్మెంట్ నిజంగా నమ్మదగిందేనా క్వాలిటీ మేనేజ్మెంటేనా ఇలాంటి అంశాలని చాలా తక్కువ మంది గమనిస్తారు ముందుగా అందుకు మీకు అభినందనలు ఒక్క నిమిషం మీ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పే ముందు మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి నలభై రెండు పాయింట్ల నష్టంతో నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఓపెనింగ్లో బ్యాంక్ నిఫ్టీ డెబ్బై ఏడు పాయింట్లు నష్టపోయింది సెన్సెక్స్ నూట అరవై పాయింట్లు నష్టపోయింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా నష్టాలతోనే ప్రారంభమైంది అయితే ఎంఎండ్ఎం ఐషర్ మోటార్స్ ఇలాంటి కంపెనీలకి ఇవాళ పాజిటివ్ రిజల్ట్ రియాక్షన్ కనిపిస్తుంది హిందాల్కో కూడా పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది అండ్ ఐటీలో టీసీఎస్ విప్రో ఇవి నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి ఇన్ టూన్ విత్ నాస్డాక్ అదే జరుగుతూ ఉంటుంది ఐటీ స్టాక్స్లో మనం ఓపెనింగ్లో సరే ముందుగా రాయేంద్ర గారు ఏమిటి ఏమన్నా ట్రేడింగ్ కాల్ తీసుకోవచ్చా ఈ సమయంలో ప్రాబ్లమ్ నిన్నట్లో షుడ్ యాక్ట్ ఏజ్ స్టాప్ లాస్ అండి ఐ థింక్ ఎవరన్నా ఐ థింక్ రేపటికి అంటే ఎక్స్పైరీ స్పెషల్ ఏమైనా చేయాలంటే కనుక ప్రాబ్లీ ఇంకో థర్టీ ఫార్టీ పాయింట్స్ పడితే కనుక అక్కడి నుంచి ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టి వన్ క్యాన్ ట్రై నిఫ్టీ ఆప్షన్స్ అని చెప్తాను సిమిలర్లీ
ఈ సంస్థల మేనేజ్మెంట్ల పటిష్టత సామర్థ్యం ఎటువంటిది క్వాలిటీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంది క్వాలిటీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అయితే రెండు కూడా డీసెంట్ మేనేజ్మెంట్ అండి ఎందుకంటే టెంప్లా సన్మార్ అనమాట మనం చూసాం అనమాట సన్మార్ గ్రూప్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ మేనేజ్మెంట్ బట్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఇన్వెస్టర్ ఫ్రెండ్లీ ఇన్వెస్టర్ ఫ్రెండ్లీ మేనేజ్మెంట్ అయితే కాదు వాళ్ళ అకౌంట్స్ మేనేజ్మెంట్ వరకు అట్లా అయితే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంది ఎందుకంటే మనం స్టాక్ చూసాం ఇది వరకు రోజుల్లో కంపెనీ బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు డీలిస్ట్ చేసేసి ఆ తర్వాత రీలిస్టింగ్ చేసేటప్పుడు అనమాట హై ప్రీమియం తోటి వచ్చి రీలిస్టింగ్ చేసుకోవటం ఇవన్నీ కూడా చూసాం మామూలుగా ఇలా చేసే కంపెనీస్ ఎస్పెషల్లీ లైక్ వేదాంత గ్రూప్ గానీ వీటన్నిటికి కూడా డెఫినెట్లీ ఇన్వెస్టర్ ఫ్రెండ్లీ కాదు అని చెప్పేసి అనమాట ఫీలింగ్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద మెయిన్ క్రైటీరియా ఫర్ టెంప్లాస్ సన్మార్ అనమాట అకౌంట్స్ వైజ్ అట్లా మాత్రం సస్పెషన్స్ ఉండవు డీసెంట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఆటలో ఓన్లీ నాట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ మేఘమనీ ఫిన్కేమ్ వచ్చేసేపటికి మధ్యలో కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఈ మధ్య నుండి అలా సింగపూర్ ఆపరేషన్స్ కి దీనికి సర్టిఫికేట్ చేసేటప్పుడు అది బట్ వన్స్ ఐ సార్ట్ అవుట్ అయిన తర్వాత కంపెనీ హెస్ బిన్ డూయింగ్ డీసెంట్లీ వెల్ బట్ మనం చూసాం అక్టోబర్ లో ఏదైతే హై వచ్చిందో పదిహేడు వందల దగ్గర నుంచి అక్కడి నుంచి స్టాక్ కరెక్ట్ అవడానికి కారణం కూడా ఎలాంగ్ విత్ అదర్ ఫైన్ కెమికల్ కంపెనీస్ స్పెషాలిటీ కెమికల్ కంపెనీస్ కరెక్షన్ తో పాటే వచ్చింది అండ్ స్టాక్ స్టెబిలైజ్ అవుతోంది క్లోజ్ అప్ టు థౌసండ్ అనమాట డీసెంట్ బెట్ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాను మీడియం టర్మ్ వ్యూలో ఒకసారి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ టు థర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి రీచ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది మేనేజ్మెంట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ చూసేటప్పుడు ఒక్కటండి అడ్వైస్ ఇచ్చేది యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చదవటం నేర్చుకోవాలి అందులో కమెంట్స్ ఏ అయితే ఉంటాయో మేనేజ్మెంట్ డిస్కషన్ అండ్ అనాలిసిస్ చూస్తే గనక వాళ్ళు చెప్తున్న నిజాల అబద్ధాల అనేది బయట వేరే న్యూస్ లో తప్పి కంపేర్ చేసుకుంటే తెలిసిపోతుంది ఓకే మరొక చిట్కా కూడా ఉంది ఏ కంపెనీకి అయినా సరే సార్ కెంప్లాస్ సన్మార్ రెండు కంపెనీలు కూడా నాకైతే మేనేజ్మెంట్ క్వాలిటీ చాలా చాలా సందేహాస్పదం అనుమానాస్పదం కాకపోతే ఒక చిన్న చిట్కా ఉంది ఏంటంటే షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ గమనిస్తే మనకి అర్థం అవుతుంది ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ముఖ్యంగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండ్ ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ వీళ్ళ షేర్ హోల్డింగ్ ఏమాత్రం ఉంది ప్రసాద్ గారు కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఈ అంశాన్ని పదే పదే సో వాళ్ళ షేర్ హోల్డింగ్ కనుక చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉంటే ఆ కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ మనం డౌట్ చేయాల్సింది అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ నాట్ కన్విన్స్డ్ అబౌట్ ది మేనేజ్మెంట్స్ క్రెడిబిలిటీ ఆర్ ప్లాన్స్ దేర్ బిజినెస్ ప్లాన్స్ అనేది మనకు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మేఘమణి ఫైన్ కేమ్ ఉంది ఎఫ్ఐఎస్ డిఏఎస్ కలిపి ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ టూ పర్సెంట్ షేర్ ఉంది సో దట్స్ ఎ క్లియర్ ఇండికేషన్ కెంప్లాస్ సన్మర్లో థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ కనిపిస్తుంది కానీ బహుశా ఇది ఎప్పుడు జరిగిందంటే మొన్న వాళ్ళు ఐపీఓకి వచ్చినప్పుడు జరిగింది ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఎప్పుడు వచ్చారు కదా ఆ టైంలో యాంకర్ ఇన్వెస్టర్స్గా అది ఇది ఏదో రోపింగ్ చేస్తారు అప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే టెంపరీగా వస్తారు వాళ్ళ లాక్ ఇన్ రిలీజ్ కాగానే వెళ్ళిపోతారు సో అది కెంప్లాస్ సన్మర్ సో ఈ రెండు కంపెనీల్లో కూడా మేనేజ్మెంట్ క్వాలిటీ ఈజ్ డౌట్ఫుల్ మీరు మీ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ రైట్ కౌశిక్ మరొక మెయిల్ తీసుకుందాం సత్యనారాయణ మెయిల్ పంపించారు హిందుస్థాన్ ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఈ కంపెనీ ఎటువంటి కంపెనీ దీని మీద ఈ రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి దీన్ని ఇప్పుడు బై చేయొచ్చా లేదా ఆల్రెడీ ఉంటే హోల్డ్ చేయొచ్చా క్రాంతి గారు హెచ్ఓఈసి వసంత్ గారు జస్ట్ టూ డేస్ బ్యాక్ రిజల్ట్స్ రావడం జరిగింది రిజల్ట్స్ బాగా వచ్చినాయి వసంత్ గారు క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ కూడా రిజల్ట్స్ లో మంచి గ్రోత్ రావడం జరిగింది వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే వాళ్ళకి టూ ఆయిల్ వెల్స్ ఉన్నాయి వసంత్ గారు అరేబియన్ సీ లో ఆ ఆయిల్ వెల్స్ లో ప్రొడక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఆ ప్రొడక్షన్ నెంబర్స్ కూడా ఈ క్వార్టర్స్ లో రియలైజేషన్ రాలేదు నెక్స్ట్ క్వార్టర్ లో రియలైజేషన్ వస్తుంది సో ఈ లెవెల్లో ఎవరైతే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో డెఫినెట్ గా మంచి ప్రైస్ రేంజే వసంత్ గారు ప్రస్తుతం ఈ వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ రేంజ్ అయితే ఉందో ఇన్వెస్టర్స్ ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్వెస్టర్స్ ని హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ అనేది పెరుగుతుంది ఇంకా ప్రొడక్షన్ పీక్ అవ్వలేదు వసంత్ రైట్ సో ప్రస్తుతానికి ఉన్న షేర్లను హోల్డ్ చేయండి తాజాగా ఇన్వెస్ట్ చేయటం మాత్రం అంత కరెక్ట్ కాదు ఓకే తర్వాత మంజులు అడుగుతున్నారు ఆర్ సిస్టమ్స్ అట టారెంట్ పవర్ జిఎండిసి ప్రెస్టీజ్ ఎస్టేట్స్ ఈ నాలుగు కొందాం అనుకుంటున్నారు రిజల్ట్స్ నాలుగు కూడా బాగా వచ్చాయి కాబట్టి కుటుంబరాజు మీ కామెంట్ టారెంట్ పవర్ జిఎండిసి ప్రెస్టేజ
మోహన్ అడుగుతున్నారు హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ నుంచి ఎల్ఐసికి షిఫ్ట్ అవుతారట ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ట్లో ఉన్నారు హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్లో ఎల్ఐసి ఇప్పుడు సిక్స్ హండ్రెడ్ కంటే కింద దొరుకుతుంది కాబట్టి అట్రాక్టివ్ కనిపిస్తుందట సో మంచి ఐడియా అయినది లాంగ్ టర్మ్ కోసం నాట్ ఏ రైట్ ఐడియా అని చెప్తాను వసంత్ గారు ఎందుకంటే ఆల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో ఉన్నాయి వసంత్ గారు నెక్స్ట్ వసంత్ గారు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ కానీ ఎల్ఐసి కానీ మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అని కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లోనే ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ లోకి వచ్చేసి ఎఫ్ఐఎస్ డేటా మనం మన అందరికి తెలిసిందే వసంత్ గారు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ దే ఆర్ నెట్ సెలర్స్ ఈ స్టాక్స్ లో ఈ స్టాక్స్ లో ఎఫ్ఐఎస్ యాక్టివిటీ కన్నా పెరిగితే మంచి ర్యాలీ రావడానికి అవకాశం ఉంది హెచ్డిఎఫ్సి నుంచి ఎల్ఐసికి వెళ్లే ఆలోచన ఇట్స్ నాట్ ఎ రైట్ ఐడియా వసంత్ గారు ఐ విల్ స్టిక్ ఆన్ టు హెచ్డిఎఫ్సి ఓన్లీ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ పదహారు వేల ఏడు వందల ఇరవై నాలుగు షేర్లు కొన్నారు వైసెట్టి విజయ్ ఏ కంపెనీ నాట్కో ఫార్మా ఐదు వందల నలభై ఐదు రూపాయల యావరేజ్ ప్రైస్ మరి ఎందుకు ఇంత పెద్ద స్టాక్ క్వాంటిటీ కొన్నారో తెలీదు నాట్కో ఫార్మా కుటుంబరావు ఏంటి పరిస్థితి ఆర్ రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్గా ఏమన్నా ఈ స్టాక్లో ఐదు వందల నలభై ఐదు రూపాయల వాల్యూ కనిపిస్తుందా బేసికల్ అండ్ కొన్న ప్రైస్ ఇస్ ఓకే అండి ఐదు వందల నలభై ఐదు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడే కొన్నారు నా ఉద్దేశంలో ఇస్ యావరేజింగ్ సో బిగ్గర్ క్వాంటిటీ తక్కువనే కొని ఉంటారు ఫైవ్ నాట్ టూ కూడా లో రావటం చేసాం బట్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ అనేది ఒక కీ రెసిడెన్స్ ఉంటుంది గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అంటే నెక్స్ట్ వన్ టూ క్వార్టర్ సిజల్స్ బాగున్నా కూడా సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఆర్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ వస్తే కనుక ప్రాబ్లీ ఈ షుడ్ అట్లీస్ట్ ఎగ్జాక్ట్ థర్టీ ఆర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్వాంటిటీ అఫ్ కోర్స్ ఇలాంటి స్టాక్స్ కి స్టాప్ లాస్ కూడా ఇట్ వాంట్ వర్క్ ఇక్కడ ఈ స్టేజ్ లో అట్లీస్ట్ బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ స్టాక్ లెవెన్ ఎయిటీ నైన్ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా అంటే క్లోజ్ టు అబౌట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కంటిన్యూస్లీ పడుతుంది మంత్ ఆన్ మంత్ అఫ్ కోర్స్ కొద్దిగా బౌన్సెస్ ఉన్నా కూడా సో థర్టీ పర్సెంట్ అంటే ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగితే కనుక దే వుడ్ బి లాట్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ రిట్రేస్మెంట్స్ లో సో నా సజెషన్ అయితే సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ వచ్చినప్పుడు ఈ షుడ్ బుక్ పార్షియల్ ప్రాఫిట్స్ సో ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తా అంటే ఒక్కొక్క స్టాక్ మనం అమితమైన అనురాగం పెంచుకుంటాం ప్రేమించడం మొదలు పెడతాం అలా కొనుక్కుంటూ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాం అన్ని ప్రైస్ పాయింట్స్ లోను బహుశా అలా ఎక్యుములేట్ చేస్తుంటారు మీరు పేషెన్స్ కావాలి నాటుకో ఫార్మాలో ఓకే కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడతో ముగిద్దాం మధ్యాహ్నం ఒకటిన్నరకి యాప్లో కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్